是夜，两小只手牵手并肩躺在麻袋里，魏英侧手望着蓝湛，二哥哥，师傅说阿英以后随时都可以祭拜阿爹阿娘，可阿英不记得怎么去供奉阿爹阿娘灵位的房间了。蓝湛道：“我记得。”魏英奇道：“二哥哥，你和我都在麻袋里，是怎么看清路的？”蓝湛道：“看不清。”魏英疑惑：“嗯。”蓝湛解释：“我靠数数。”魏英随问：“怎么数？”二哥哥，蓝湛道：“出了净是向左拐，按一、二、三这样的速度数三十下向右拐，然后数五十下，再向左拐，再数一百三十三下继续向左拐，最后再数一百下向右拐就到了。”虽然魏婴听得晕晕乎乎，没太明白蓝湛话里表达的意思，满脑子都是左拐右拐左拐右拐，却还是对蓝湛赞不绝口。魏婴竖起大拇指：“二哥哥。”你好厉害呀，蓝湛先唇都厉害，魏婴管耳。这时钟声响起，蓝湛道：“阿英，亥时道，休息。”魏婴道：“嗯。”两小只乖乖闭起眼睛，一同进入梦乡。然而，两小只不知道的是，临近破晓，麻袋忽然自己变长，带着两小只从静室飞了出去。等两小只睡醒，麻袋已回静室，恢复成原样，穿戴整齐。魏婴有些不确定，二哥哥，阿英昨晚好像做了一个撞大钟的梦。蓝湛问：“什么样的大钟？”魏婴道：“像人又不像人。”蓝湛道：“我也。”魏婴道：“也什么？”蓝湛抿了抿唇，做了撞大钟的怪梦，那大钟似人非人。魏婴呆了呆，啊！蓝湛道：“等哥哥来，咱们问问他何谓似人非人的大钟。”魏婴笑眯眯，好。蓝焕自然不知四人非人的大钟是什么。为了满足他两个弟弟的求知欲，蓝焕决定要读遍他们蓝家藏书阁所有书。可还没等蓝焕读上两本，他就听外门弟子议论说，云梦江氏家主将封眠在姑苏城外，被一个不明物体袭击了，送到莲花坞时已经不省人事。知道将封眠被不明物体袭击成重伤，蓝焕将这个消息告诉他的两个弟弟。知道此事的两小只面面相觑。眼眸里都写着疑惑，哈哈！魏婴忽然笑起来：“二哥哥，一定是谁听到了我们的愿望，偷偷帮我们实现。”闻言，蓝焕一头雾水：“阿英，你和阿湛有什么愿望？”魏婴嘿嘿道：“大哥哥，阿英和二哥哥的愿望是长大之后做那个江宗主一顿。”翘起嘴角，蓝焕微笑道：“阿英、阿湛，你们若想做那个江宗主，就得好好修炼。”阿湛如今已经会炼器，而后阿湛要学着筑基，筑基之后缔结出金丹，才能御剑飞行。眼睛一亮，魏婴道：“二哥哥，大哥哥，阿英也要学炼器。”蓝湛道：“我教你。”魏婴点头：“嗯。”于是蓝湛将如何炼器同魏婴讲了一遍。末了，蓝湛问蓝焕：“哥哥，阿湛讲的，你可需要补充？”蓝焕摇头：“没有，阿湛讲的很好。”就这样，一个敢说，另一个敢听。等清衡君忙过一阵，想要教他小徒弟修炼时，竟发现他小徒弟已经掌握了炼器的要诀，还将四书五经背得滚瓜烂熟。师傅，魏婴歪了歪脑袋。阿英听大哥哥说，金丹是用灵力修炼而成。清衡君颔首，对。魏婴望着立在麻袋里的蓝湛，师傅，二哥哥说他身上的麻袋是用灵力凝聚而成。那等二哥哥接触金丹，是不是可以吸收麻袋里的灵力，或者二哥哥直接利用麻袋来接金丹？青衡君，蓝湛若有所思。如果麻袋被他吸收了，他是不是就可以不用待在麻袋里？想到这，蓝湛的眼神无比坚定，他定要好好修炼接金丹。从静室出来，青衡君立即召开家族会议。虽说是家族会议。可参加的人也就知道，蓝湛一直待在麻袋里的几位长老和青衡君的夫人，以及他弟弟蓝启人。青衡君将魏婴的话简单说了一遍，众人只觉茅塞顿开。他们怎么从未往这个方向想呢？当他们从青衡君口中得知这个设想是年仅五岁的魏婴提出来时，大为震惊。看来他们家主说的这个弟子很有修炼天赋，真不愧是为长泽和藏色散人的儿子。夜里。青衡夫人来到静室，一脸欣慰，看着两小只坐在麻袋里学习，听着麻袋里两人的对话。二哥哥，阿英已经会背四书五经了。
为什么还要默写出来，加深记忆？哦，过几天背家规啊，背得好，叔父叫我们剑术，真大。可我们没有配件，以后会有。那现在我们用什么？木剑。哦，阿英，鳏寡孤独的关你少一笔，哈哈，又被二哥哥发现了。二哥哥，咱家家规为什么有那么多条？父亲说：“叔父一天闲得发慌，没事就喜欢在家规上动脑筋。这样啊，那我们让师叔忙起来，师叔就没时间添加规了。”好，嘻嘻。星号星号，清了清嗓子。清恒夫人道：“阿英，师娘给你和你阿战哥哥带了些水果，快出来吃吧